மகர ராசி நேயர்களே இப்போ க க இந்த சென்ற ஆண்டு ஒரு காலமாக பதினோராம் இடத்தில் சஞ்சாரம் செய்த குரு இப்பொழுது வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு மேல் தனுசு ராசிக்கு தனது சொந்த வீட்டில் ஆட்சியுடன் அமர போகிறார் அப்போ மகர ராசிக்கு பார்க்கும்போது அது வந்து பன்னெண்டாம் இடமாக அமைய போகிறது பன்னெண்டாம் இடம் பொதுவாக அது மறைவுஸ்தானம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குரு அங்கே ஒம்ம உட்காரும்போது உங்களுக்கு வந்து மறைவுஸ்தானம் வந்து ஒரு சிறப்பான விஷயமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நட்பலன் கிடைக்கும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ரெண்டாம் இடத்து அதிபதியாகவும் இருக்கார் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்காது இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து மன ரீதியாகவும் சரி உங்களோட வாழ்க்கையிலும் சரி ஒரு நிம்மதியற்ற வாழ்க்கை என்னடா வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு வெறுப்புத்தன்மை சரிங்களா கணவன் மனைவிக்குள்ள சில கருத்து வேறுபாடுகள் அந்த கால இந்த காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்களா குரு வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்து கொண்டு உங்களுக்கு வந்து நாலாம் இடத்த பார்க்குறாருங்க இது வரைக்கும் உங்களோட தாய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்க உடல் ஆரோக்கியமும் சரி அவங்க உங்களோட கல்வி விஷயமாக இருந்தாலும் சரி படிக்கக்கூடிய மகர ராசி பள்ளி மாணவ மாணவிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி வந்து படிப்பு விஷயங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக கை கொடுக்கும் அதேமாதிரி உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சுகஸ்தானம் கெட்டு போயிருந்தாலும் இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு சுகஸ்தானம் நல்லாயிருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கணவன் மனைவிக்குள் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் நடந்திருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரிவினையும் ஆகியிருக்கும் அதேமாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மன நிம்மதி இருக்காதுங்க வாழ்க்கையில் மன நிம்மதி இருக்காது அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தலைவலி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது இப்போ வந்து உங்களுக்கு விரைய சனி ந நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு சுப செலவுகள் பண்ணி கொண்டு இப்போ பண்ணியிருந்தீங்களா இந்த காலகட்டங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிறப்பான ஆண்டாக இருக்கும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பிள்ளை வகையில் கொஞ்சம் சந்தோஷம் காணும் வருடமாக இருக்குது உங்களுக்கு நாலாம் இடங்கும் போது தாய் கல்வி வீடு அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்க அன்பர்கள் ஒரு நிலம் வாங்க முடியல ஒரு வீடு கட்ட முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த காலகட்டத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு வாங்கி இது நிலம் வாங்கி வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பழைய வண்டி வச்சுருக்கோம் நம்ம வண்டி வா மாற்றிட்டு புது வண்டி எடுக்க முடியாதா அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த காலகட்டத்தில் வந்து புது வண்டி வாங்கக்கூடிய யோகம் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த குரு பயிற்சினால் உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மை கிடைக்குன்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ வண்டி வாகனம் அமைய போகுது புதுசாக அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட வீடு பராமரிப்பு வேலைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நான் பாதியிலே கட்டினேன் பாதியிலே நின்று போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து புது வீடு புது மனை அமையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தாய் வழியில் இருந்த உறவுகள் உங்கள் அப்பா அம்மா வகையில் இருந்த உறவுகள் உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களை வந்து சுகஸ்தம் சுகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது கணவனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் மனைவியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அந்த மகர ராசி நேரங்கும் போது தலைவலி சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்டை சந்திச்சிருக்கலாம் இப்போ இந்த காலகட்டத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அது சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்னடா வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆயிரு ஆளாயிருப்பீங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கணவனால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பெண் மகர ராசி நேயர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையை வந்து வெறுத்து லாஸ்ட்டு கட்ட வரைக்கும் போயிருப்பீங்க அதாவது எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படி இருக்குது இந்த குரு பயிற்சி பலன் நமக்கு எதாவது பண்ணாதா அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு வந்து அதிகம் உங்களுக்கு வந்து மேலே வாங்கியிருக்கோம் அது அந்த இடம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சுகஸ்தானத்துலேயே உங்கள் குரு பார்க்குறதுனால இது வரைக்கும் இருந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே இப்போ ஜனவரி இருபத்தி அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் பார்வையாக உங்களோட ஆறாம் இடத்த பார்க்குறாரு இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நோய் வாய்ப்பட்டு உடம்பு ரீதியான அதாவது கம்ப்ளைண்ட் அதாவது உடம்பில் இது இன்றைக்கி வரைக்கும் உங்களை வாயை திறந்து கேட்டால் ஒரு ஆயிரத்தெட்டு வழியாக சொல்லியிருப்பீங்க அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து குரு வந்து நேரடியாக பன்னெண்டாம் இடத்துலேருந்து ஆறாம் இடத்த பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த ஆறாம் இடத்துல நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டதுனாலும் சரி அதாவது கொடுக்கல் வாங்கலில் நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சிருப்பீங்க உங்கள் உடம்பு ரீதியாகவும் நிறைய பிரச்சனை சந்திச்சிருப்பீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க அப்படி பார்க்கும்போது அதுக்கு என்ன காரணம்னா உங்கள் ஆறாம் இடத்துல ராகு உட்காந்துருந்தார் அப்படிங்கும்போது ராகு வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணக்கூடியவர் அப்படிங்கும்போது உங்கள் உங்கள் கூட பலகினங்களே அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து எதிரியாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாதிரி நீங்கள் யாருக்கு கொடுத்து உதவினீங்களோ அவங்க வந்து எதிரியாக ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை
கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மகர ராசினியர்கள் யாராக ஆணாக இருந்தால் வண்டி வாகனத்தில் பார்த்து போகணும் வரணும் அதே மாதிரி பெண்களாக இருக்கிறீங்க வண்டி எடுக்கிறீங்க அவங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போகணும் வரணும் இப்போ வந்து விரைய சனி நடந்ததுனால நீங்கள் தொட்டது எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் விளங்காமல் தாங்க இருக்கும் எது பண்ணாலும் நீங்கள் நல்லதே போய் நின்றாலும் உங்களுக்கு மேலே கெட்ட பேர் வரும் அதே மாதிரி சமுதாயத்திலும் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க உங்களை முன்னாடி விட்டு பின்னாடி பேசக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் அதே மாதிரி பார்க்குறவங்க பார்வைக்கு அவனுக்கு என்ன அவளுக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனை நாலு செவத்துக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனை யாருக்கும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ மன ரீதியான அவ்வளோ ஒரு குமல குமுளர்களை வச்சுக்கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த காலகட்டம் அவங்களை வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் முதலீடு செய் தொழில் பண்ணுறவங்க ஒரு முதலீடு பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் அதே மாதிரி அதிகம் முதலீடு போட வேணாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துலேருந்து ஏ ஒன்பதாம் பார்வையை எட்டாம் மீட்டை பார்க்குறாரு அப்படிங்கும்போது ஆ ஆயுள் சம்மந்தப்பட்ட இடத்த பார்க்குறாரு அப்படிங்கும்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு தற்கொலை முயற்சி கூட நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏன் நம்ம உசுரோடு இருக்கோம் இது மேலே நம்ம நமக்கு உயிர் தேவையில்லை அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உட்காந்து சிந்திக்கிற அளவுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் நீங்கள் ஒரு ஆளாக இருப்பீங்க அது யாராலனா கணவனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் க கல்யாண கணவனாக இருந்தாங்களா மனைவியால் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரும் நல்லபடியாக இருந்து தன்னோடய அக்கம் பக்கம் நம்மளோட அப்பா அம்மா இந்த விஷயத்தினால நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டு அந்த மன மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இன்றைக்கி வந்து கூணி கிரு குறுகி உக்காந்துருக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பன்னெண்டாம் இடத்த பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்து ஒன்பதாம் பார்வையை எட்டாம் இடத்த பார்க்குறதுனால இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆயுள் சம்மந்தப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் ஏதாவது ஒன்று சந்திச்சிருந்தால் இன்றைக்கி வந்து காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து அது நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய ஆண்டாக இருக்குது அதே மாதிரி தேவையற்ற பேச்சு இருக்கக்கூடாதுங்க கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி அக்கம் பக்கமாக இருந்தாலும் சரி கூட பிறந்தவங்கிட்ட இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி இப்போ அப்பா அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி தேவையில்லாத பேச்சை குறைச்சிக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் காதல் பண்ணுறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி காதல் பண்ணுறீங்க யாராக இருந்தாலும் அந்த தேவையற்ற பேச்சையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து சனி பார்வை படுறதுனால ஒன்பதாம் இடத்துல சனி பார்வை படுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அப்பா அம்மாவுக்குள்ளே கொஞ்சம் விரிசல் ஆகுங்க கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் விலகியே இருங்க கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் விலகிருங்க கல்யாணம் ஆகாத மகர ராசி நேர்கள் யாராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் சுமூகமாக பேசி போங்க நம்ம பெத்தவங்க தானே பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தை கொஞ்சம் தாழ்ந்து போங்க ஏட்டிக்கு போட்டி பேசாதீங்க எகுத்து நின்று பேசாதீங்க சரிங்களா அப்படிங்கும்போது அவங்க மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட வேணாம் யாரையும் நம்மளை பெற்ற தாய் தந்தையும் நான் மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட வேணாம் அந்த வாய்ப்புக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேணாம் ஏதாவது ஒன்று பேசினாலும் சரி அப்படின்ட்டு நீங்கள் இடத்த விட்டு நவுந்துக்காங்க அப்போ பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு சால்வ் ஆகிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அப்பாவுக்கும் சரி கொஞ்சம் உடல் ரீதியான பாதிப்புகளை காட்டுங்க அப்பாவுக்கு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் காட்டும் அந்த பாதிப்பு இப்போ இந்த ஆண்டு கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் அதுக்குண்டான மருத்துவரை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் இன்றைக்கி வந்து அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஒரே இப்போ அந்த ஃபைல் சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல கையெழுத்து போகக்கூடிய அலுவலர்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஃபைல்னால் ஒரு தலைவலி ஒரு டென்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து க கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டரை வருஷம் ஆண்டு காலமாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப சந்திச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டரை வருஷ காலத்துலேருந்து இந்த விரைய சனியிலேருந்து மீ மீண்டு வரத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் இருக்குங்க அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சனியோட பார்வை உங்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல போகிறதுனால நீங்கள் பண்ணுற பாக்கியமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பண்ணுற தர்மமாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக தான் வந்து நிற்கும் அதே மாதிரி திருமணமான பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு உங்கள் மாமியார் இடத்துல ஒரு நல்ல பேர் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி மகர ராசி ஆணாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்டே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேர் இருக்காது அதே மாதிரி சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதையும் இன்றைக்கி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவன் கிடக்கிறான் அவன் பண்ணுறான் இது பண்ணுறான் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் நீங்கள் ஆளாகிருப்பீங்க ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பேசணும் இவ்வளோ பண்ணோம் இப்படியாக தான் இருப்பனா என் வாழ்க்கை ஏதாவது முன்னேற்றம் ஆகாதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல குரு இருக்கிறனால அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியாக போயிட்டார் அதனால் உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பெல்லாம் அதிகமாக இருக்காதுங்க உங்களுக்கு வந்து தேவையற்ற மன உளைச்சல் தேவையற்ற மன கசப்பு த
சனி பகவானாக போயிட்டார் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டாம் வீட்டு அதிபதியும் சனியாக போயிட்டார் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து குடும்பம் இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கெடுறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மியாக தாங்க இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க குடும்ப சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிறையா சந்திச்சிருப்பீங்க ஆனால் இந்த காலகட்டத்துக்கு அக் அக்டோபர் இருபத்தெட்டாம் தேதிக்கு மேலே அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து போய் குரு பகவான் கோயிலில் முன்கூட்டியே அதாவது அக்டோபர் இருபத்தெட்டாம் தேதிக்குள் நீங்கள் போய் ஒரு குரு சன்னிதானத்தில் போய் தர்சனாமூர்த்தி இருக்கிற இடத்துல போய் ஒரு கொண்டக்கடலை மாலை வாங்கி சாத்தி அதேமாதிரி சனி பகவானுக்கு இன்றைக்கி ரீதியாக பார்க்கும்போது நீங்கள் தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் சரி கூட்டு தொழில் செய்கிறீங்களா இருந்தாலும் சரி சொந்த தொழில் பண்ணுறீங்களா இருந்தாலும் சரி சனி பகவானுக்கு இரும்பு விளக்கில் நீங்கள் வந்து விளக்க போடுங்க சரிங்களா சனி பகவானுக்கு இரும்பு விளக்கு வாங்கி அதில் வந்து நீங்கள் எழுதி போட்டு அதில் நீங்கள் விளக்கு போடும்போது உங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாமே சால்வ் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலைக்கு உங்களை பார்க்கும்போது இந்த குரு பயிற்சி பலன்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் இன்றைக்கி நல்லா இருக்குங்க மேற்கொண்டு நீங்கள் அந்த கோயில் வழிபாடு செஞ்சிங்களா இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு சிறப்பான ஆண்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் அம